शरण गच्छा धम्म शरण गच्छा संघम शरण गच्छा संसारिक सुख कुनै नौलो कुरो होइन बरु थप दुख दिने वस्तु हो तपाई आफ्नो मनले कसरी लिनु हुन्छ सबै थोक त्यसैमा निर्भर गर्दछ प्रसिद्ध लेख बौद्ध सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत छ म निमारिन्जी शेर्पा भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा हरेक आइतबार यसैबेला यो कार्यक्रम प्रसारण हुने यहाँहरुमा सहर्ष जानकारी गराउँदछु नेपाल बौद्ध महासंघले संयोजन गरेको यो कार्यक्रममा बौद्ध गतिविधि बौद्ध प्रवचन बौद्ध संवाद बौद्ध तीर्थस्थलहरुको परिचय बौद्ध शिक्षा आदि सबै विषयलाई समेटी यहाँहरुलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्दछु आजको कार्यक्रममा बौद्ध गतिविधि र आचार्य नुर्बे शेर्पा ज्यूको प्रवचन लिएर उपस्थित भएका छौ शाक्य परम्पराका प्रमुख धर्मगुरु परम सद्य शाक्य थिजिन डिम्बुचे ज्यू अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ त्यही गतिविधि र बौद्ध परम्परामा वर्षा बास समापन भाई को चा शुरू में इन्हें गतिविधि प्रस्तुत कर दो सों साक्य परंपरा का प्रमुख धर्मगुरु परम श्रद्धेय साक्य ठीजिन रिंपो चेजियों को सत्तरियों सुबह जन्मोत्सव इससे साथा कार्फांडों में मनाइयो बौद्ध फुलबारी थारलाम सजांग नामगिलिंग गुणपामा आश्विन 9 र 10 गते दुई दिने कार्यक्रम आयोजना गरे हर्ष उल्लासका साथ श्रद्धेय गुरुको जन्मोत्सव मनाइएको हो परम पावन 41 औं शाक्य ठिजिन रिनपोछेले सिंहासनको गद्दीमा विराजमान हुनु भएको 55 वर्ष भएको छ बौद्ध चार परम्परा मध्ये शाक्य परम्परामा उहाँ अहिलेको प्रमुख हुनुहुन्छ शाक्य परम्परामा देव वंशजको आधारमा नै प्रमुख कार्यभार सम्हालिने परम्परा रही आएको छ त्यो कार्य जेठो छोराले सम्हाल्ने चलन छ यद्यपि परम श्रद्धेय शाक्य ठिजिन रिनपोछे ज्यूलाई मञ्जुश्रीको अवतार पनि मानिन्छ जन्मोत्सवमा देश तथा विदेशका विभिन्न उच्च धार्मिक गुरुहरू चेलाहरू नेपालकै लामा गुरुहरू भिक्षुहरू तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो त्यसैगरी भुटानका वर्तमान राजाकी कान्छी बहिनी केलसाङ वाङमोको पनि उपस्थिति रहेको थियो श्रद्धेय साक्य रिनपोछे दिल्लीबाट इन्डिया एयरवेजबाट सेप्टेम्बर 21 तारिखमा नेपाल आउनु भएको हो वहाकै बाहुलीबाट जोमसोममा नवनिर्मित गुम्बाको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यसैगरी केही दिन अघि नै श्रद्धेय गुरुलाई नै निमन्त्रण गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो बौद्ध धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष पारणा गर्दै आएको बर्खाबास यसै साता सम्पन्न भएको छ बौद्ध परम्परामा भिक्षु भिक्षुणीहरू प्रत्येक वर्ष वर्षाबास बस्ने गर्दछन् यसै सिलसिलामा कपन गुम्बा र शेचेन गुम्बा बौद्धमा पनि यसै महत्त्वपूर्ण धर्म पर्वको समापन गरियो बर्खा यामको समयमा वातावरणमा किरा फट्याङ्ग्रा पनि धेरै हुने र ती किरा फट्याङ्ग्रा कुल्चेर नमरुन र पाप नहोस् भन्नका लागि बर्खाबास बस्ने गरिन्छ खासमा 3 महिना बर्खाबास बस्ने परम्परा छ यस अवधिमा गुम्बामा रहनेहरू गुम्बा भित्रै रहने गर्दछन् भने अन्य भिक्षु तथा लामा गुरु तथा श्रद्धालुहरू पनि गुफावास बस्ने चलन छ यद्यपि समयको क्रमसँगै एक महिना 15 दिन मात्र पनि बर्खाबास बस्ने चलन चलि आएको छ यस विषयमा अझ प्रस्ताव हुन्छ विज्ञ तथा नेपाल बौद्ध महासंघका अध्यक्ष थुप्तेन जिगदोल बर्खाबासको विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि विशेष गरी भगवान बुद्धले सर्वसाधारण उपासक उपासिकाहरुको लागि पनि हुने र भिक्षुहरुको लागि पनि हुने र एउटा चाहिँ फेरि भिक्षु र भिक्षुनीहरुको लागि मात्रै आ चाहिँ पालन गर्नुपर्ने दुई किसिमको चाहिँ नियमहरु आ चाहिँ उहाँले प्रतिपादन गर्नु भएको छ र त्यसमा सबै गृहस्थीहरुले पनि पालन गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो पञ्चशीलको कुरा आर्य अष्टांगी मार्गको कुरा 10 आ कुशल कर्मको कुराहरु यी सीलहरु चाहिँ नियमहरु चाहिँ सबैले पालन गर्नुपर्ने हो 
रहा विशेष करी यो बर्खावास भन्न पर्दे यो भिक्षु भिक्षुनी मत्र पालन करूर्ने यो निम हो रहा इसमें विशेषगरी बौद्ध को गुंबा रिहार भिक्षु भिक्षुनी ने अनिवार्य रूप में यो तीन टा निम छो भगवान बुद्ध ने वहाँ होने बेला नहीं बना निम छो तीन टा निम के हो तक प्रत्येक महीना को औंसी रूर्णे को दिन में चाह आपूले अकुशल कर्म को प्रयासित करने एटा पूजा हो तो पाप देशना पूजा हो अनिवार्य रूप में महीना को दुईचोटी कर पर्चा एटा बरसात को समय में बर्खावास तीन महीना का लगी भिक्षु रिक्षुनी अनिवार्य रूप में पालन ही करूर्च रस्त तीन ब तीन महीना वर्षावास सीधे जो चाहे अंतिम दिन में चाहिए बर्खावास संपन्न भो को उपलक्ष्य में उत्सव को रूप में चाह बनाने चलन बर्खावास को चलन बुद्ध काल देखि नई चलि आयो मान स्वयं भगवान बुद्ध ने श्रवस्ती में पच्चीस वर्ष बर्खावास बस्ताइक बुद्ध को यही साधना अहिलेम परंपरा को रूप में अगि बढ़ी रहे पाइन दर्शकबिन साना तीना सुख प्रति को अशक्ति परम सुख प्राप्ति को मार्ग में ठूल बाधा हो यह विषय गहरी हेन था पा सक यही कुरा भगवान बुद्ध ने विनयजन उपदेश दूनभ हमीर भर्खर मत बौद्ध गतिविधि प्रस्तुत गये अब को क्रम में आचार्य नूर्व शेर्पजी को बौद्ध धर्म को परिचय में आधारित प्रवचन प्रस्तुत करद पेलो चरण में सील बो दोसों चरण में समाधि अभी ध्यान कर अभ्यास करूपे सदै बिहान अथवा बेलुका सदै समय नमान्यजन बिहान बेलका पांच पांच मिनट बेलका सुत्ने बेला में पांच मिनट बिहान उठे पांच मिनट ध्यान करने हो उसको मन चाहे दिनभरी एकदम स्वस्थ रह मन चाहे स्वस्थ भो शरीर भी स्वस्थ हो धेरे राम हो ध्यान कर रहने मानेला धेरे प्रकार को रोग लग्देन आप से आप धेरे प्रकार को रोग हटे जाने हुद रेसरो प्रज्ञा को कुरा आ प्रज्ञा भाई कस्ट खाल हो भादा खेल ये हम होना तो हम मन ही हो यो मन को विस मन को विकसित रूप से प्रज्ञा बने हम भाई प्रज्ञा उत्पन्न भाग मं नहीं हम बुद्ध तो प्राप्त करेर भो मं में राग छेन द्वेष छेन मोह छेन रो राग द्वेष मोहबा छुटकारा पाई सकते जो मं मानस वहाँ लाइम बुद्ध बने भाग भन्ना अब हमें एकदम तो एक प्रकार को तृष्णा हो मैं चाहे तो मैं चाहे एटैचमेंट एक प्रकार को राग बो अर्क द्वेष हो एकदम हमें प्रतिशोध को भावना हो पैला उसे मैं इसो कर अब मैं शक्ति में आज अब मैं ठीक कर सौ भाई खाल एट प्रतिशोध को भावना भो अर्क अब मोह अब था पाने एकदम अंधकार में एकदम हमें जिस आंधारो में कहीं देखते हैं तर यहाँ ए बत्ती को प्रकाश भो बत्ती बाल्य सब चीज संग देख तस्त कर अम ये मोह भाई अंधकार में हम छो अंधकार में होता खेल हमें कहीं था पाने के राम कर नराम कर तेस यो तीन ट चीट चीज बा छुटकारा पा को लगी सील सामधि प्रज्ञा को महत्व र प्रज्ञा उत्पन्न भैस संसार में के चाहे काम कर राम हो के काम कर नराम हो सजला अहित होने खाले धेरे माने हम शिक्षित भाषा एक प्रकार ने तो मैं शिक्षित भन्न म व्यक्तिगत रूप में तैयार छुन क्यों यदि मं शिक्षित हो बम बना हाथ हथियार बना जिस संसार में सब को हानि बाहे कस को नोक्सान भैर रेस्त खाल बम देखिए एटम बम देखिए आनाविक हाथ हथियार और जिससे निर्माण कर अब उस उसमें प्रज्ञा छेन एक प्रकार के क्योंकि उसे ठाई छेन तो चीज ने क्या विनाश कर प्रज्ञा उत्पन्न भाग मानेस विध्वंसकारी तस्त विनाशकारी कुछ चीज को उसे निर्माण करते हैं क्योंकि तेजे कस को लाभ करते हैं सब को हानि बाहे तेसो भाग ये शील बो सधि बो रज्ञा यह निके महत्व राख्द प्रत्येक व्यक्ति इसको आवश्यकता पर्द र आज को एक्काईसों शताब्दी जो हम वैज्ञानिक युग वैज्ञानिक युग में 
अब मानचिले जाए अब एक प्रकार ले समुद्र में जाए सब बंद ताला समंगा रहा अब त्यान से जान जाता हूँ सही ना रा आइले जाए मंगल ग्रह में जाए मानचिले जाए त्यान बास बस ना कोला की प्रयास करी रहा कुछ रा जाए समुद्र भीतर गया रा आये तो पनी मंगल ग्रह में गया रा पनी यो विश्व को जाए जनसुखे जाए ठाउ मा विकसित देरे बंद देरे विकसित बाई सके कुछ जापान जस्तो अमेरिका जस्तो ठाउ में गया रा बसे तो पनी मानचले त्यान सुखा सही त्यान कोई मानचले भी नहीं सुखा सही ना ये बहुत ही सुविधा इतनी देरे ही था रस्सा हर एक प्रकार को चाहिए त्यान सुविधा था ग्रामीण बाबा ने देरे ही रामरो बंदर रामरो डॉक्टर और त्यान पाइंसन देरे ही रामरो बंदर रामरो अब कुने चीज को अब र सच के ही मानचल है सुखा से कसरी प्राप्त हूँ उनसा वंदा के लिए आत्मा संतुष्टि लेने होने हैं रतो आत्मा संतुष्टि कसरी उनसा वंदा के लिए आइले सील को पालन करने समाधि को अभ्यास करने र प्रजा को विकास करे र यो तीन तो चीज से हमरो जीवन में लागू करने सके प्रत्येक व्यक्ति ले से यो लागू करने सके र आपने जीवन से � र नेपाल को उपनिष्ठ जनसुखे ठाउ में आप जनसुखे ठाउ में जन्मो त्यैं बसेर उपनिष्ठ प्राप्त करना सक्षम र आज अमन से लाइक किना खुशी सही ना किना सुखी सही ना मन्दा किरे सब ये मन मत दो दार्श र सही प्रकार को शिक्षा एक प्रकार ले उल्ले पाऊने सके वो सही ना विद्यालय में र जति पनी यो धार्मिक प्रकार को र विश्व के ही मानचे और ले पानी शाक्य मुनि बुद्धा को विचार और पढ़ने आपसर पाऊंगे हो र वाले बने को जस्ते सील को अभ्यास करने सील को पालन करने समाधि को अभ्यास करने र प्रजा को विकास करने अपने कुने मानचे ले कुने प्रकार को चिंता होने सब ही से आनंद होने नहीं संसार र सब ही मानचे ले चाहे को अंततो गतो चाहे � सारे बात ऐसे अब ऐसे विदेश तेरा जान सो क्यों को लागे जान सो बंदा सुखा को दे जान सो पर त्यां वगैरह जो सुखा प्राप्त है उनसा बंदा होना ही ना मान चला तो ऐसे क्या कारण है होना ही ना बंदा खेले वो ले चाहिए तो सही सुखा को बात ऐसे रोज ना सके क्या कारण है चाहिए यथार्थ में हमले सुखा प्राप्त है उनसा � र त्यो सुखा पूर्वक मरना ना सके कोई कारण ले सही मानचे और कोई सही आमी आइले तो पूरे पूरी भी दर्शन मा चार वक्त दर्शन बाहेक और उस सभी ले पुनर्जन्म मानता सन र पूर्व जन्म अपनी मानता सन स्वीकार दर्शन र तेस्ते कर र कर्म फल स्वीकार सन तेसो बाहेक उन्हें हमरो ये उटमाते जन्म होइना आमी ये उटमाते � मरे बजे हमरों शरीर तक कैसे ले जालाऊं लन कैसे ले पानी में जैन बगाई दिया लन कैसे ले जैन गाड़ लन त्यो आपने आपने धर्म संस्कृति अनुसार कर ला तरह तो त्यो मनचे को जैन और मन सानी आमी बहुत धर्म लंबी आउले मन बन सों चित्ता बन सों अन्य धर्म लंबी आउले आत्मा बन ला क्योंकि विभिन्न नाम ले रात्यस लेते हैं फिर ही कहीं न कहीं जन्म लें सा आइले मानचे बने को जाएं कस्तो हो बंदा कह रही आमी आइले तबाई यहाँ आऊं न बागो सा योग गण पाबी तरह मोपनी योग गण पाबी तरह सों रात तबाई लेते हैं किस वस्तु में योग गण पाते हैं मेरो हो फलाना लाम बागो जाएं तो गण पर है यो आसली में योग गण पा मेरो पचास साठ वर्ष का रूप में अतिथि को लगे आए एक दिन महिला बन सोरे रहता है तब महिला लिख आगरी सोर से महिला लिख पासरी सोर सोने वाली ही जाना ले तेरे से बात को उन्हें कहते हैं आइले ये हमरे जन शरीर सा रहते हो शरीर वगैरह आगे बखरा महिला बने को जन चित्ता बने बने मन बने बने आत्मा बने तेरे पास दांत और उसे फूंक देगा इसके बीच आमी खाना खाने ना सोचो जाती है रे यो हमरो शरीर सब ये प्रकार ले छीन वही सकता रा हमरे यो आत्म आत्मा बने बनी मन बने बनी चित्ता बने बनी तेरे छोरे रा जान से रात्यो ले जा आर को नया जीवन कुछ रा हाथियो हमरो नया जीवन से कहाँ जन्म होना है फिरी बनी मानसिक 
राग द्वेष मोहबाट छुटकारा पाएर चाहिँ बुद्धत नै प्राप्त गरेर भयो भने फेरि हामी चाहिँ यो जीव संसारमा चाहिँ फेरि फेरि हामी यो जन्म लिइरहनु पर्दैन र बुद्ध अहिले संसारमा चाहिँ मान्छेको जन्महरू चाहिँ दुई प्रकारले हुन्छन् भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी परतन्त्रमा परेर हाम्रो जन्म हुन्छ एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जन्म हुने हुन्छ परतन्त्र भनेर चाहिँ कस्तो भन्छ कर्म र क्लेशको बसमा परेर किन कर्म फल्छ मैले चाहिँ यहाँ खेतमा बारीमा चाहिँ आलु रोप्यो भने त्यो आलु फल्छ मकै रोप्यो आ मकै नै फल्छ जस्तै मैले तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो शब्द प्रयोग गरेँ भने तपाईँबाट पनि मैले राम्रो शब्दको अपेक्षा गर्नु सक्दिनँ नराम्रै शब्दको अपेक्षा गर्छु र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ एक अर्काप्रति कस्तो राम्रो व्यवहार भयो भने त्यहाँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल स्वरूप हामीलाई पनि राम्रै व्यवहार हुन्छ र हामीले चाहिँ अरूप्रति नराम्रो व्यवहार गऱ्यो भने हामीप्रति त्यसको चाहिँ प्रतिफल चाहिँ हामीलाई नराम्रै भएर आउँछ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले राम्रो काम कर्म गरेछ भने हाम्रो जन्म राम्रै ठाउँमा हुन्छ होइन नत्र भने यतिको संसारमा चाहिँ अब मान्छेहरू जन्म भएका छन् र सबै एकै प्रकारको मान्छे छैन त्यो शारीरिक रूपले होस् त्यो चाहिँ उसको चाहिँ भौतिक रूपले होस् अथवा चाहिँ प्राणिक रूपले होस् अथवा उसको क्षमताको रूपले होस् कुनै मान्छेको चाहिँ विचार एउटै छैन एउटै कक्षमा चाहिँ एउटै गुरुले दस पन्ध्रजना विद्यार्थीलाई एउटै विषय पढाइरहेको छ भने कुनै विद्यार्थीले एकैचोटिमा त्यो विषय बुझ्छन् र कुनै विद्यार्थीलाई दसचोटि पढाउँदा पनि बुझ्दैनन् भने यो के कारणले भइरहेको छ भन्दा यो यो सबै हुनुको पछाडिको यसको कारण चाहिँ पूर्वजन्मसँग जोडिएको छ बौद्ध समुदायले बौद्ध दर्शनले र चाहिँ पछि हाम्रो जन्म कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि अहिलेको जन्ममा बर पर्छ अहिले हाम्रो स्तर कहाँ छ हाम्रो जीवन कस्तो प्रकारको छ भने त्यो पूर्वजन्मको कर्मफलमा भर परेको हो भनेको छ र भविष्यको हाम्रो जन्म कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अहिलेको कर्ममा भर पर्छन् भनेको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले हामी पुनर्जन्म स्वीकार गर्ने सबै दार्शनिक चिन्तनको चाहिँ अनुयायीहरूले के भन्छन् भने अब राम्रो कर्म गऱ्यो भने हाम्रो अर्को जीवन राम्रै हुन्छ अहिले हामीले चाहिँ नराम्रो कर्म गऱ्यो भने अर्को आउने हाम्रो जीवन पनि नराम्रो हुनुसक्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी सबैले चाहिँ चाहने के चाहन्छौँ संसारमा भन्दा फेरि पनि सुख नै चाहन्छौँ र सुख कसरी हुन्छ र दुःख कसरी हुन्छ भन्ने विषयको चाहिँ राम्रो जानकार हुनुपर्यो र यो के गर्दा सुख हुन्छ र के गर्दा दुःख हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अघि नै मैले भने त्रिपिटक जुन ग्रन्थ छ विनय पिटक सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक र यो भित्र धेरै चर्चा परिचर्चाहरू गरिएका छन् बुद्ध स्वयंले पनि धेरै उपदेशहरू दिएका छन् र यो उपदेशहरू पढ्ने अवसरबाट चाहिँ धेरै मान्छे वञ्चित छन् यो सबैले यो उपदेशहरू पाउनु पर्छ र अहिले यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत हामीले यो बुद्धको चाहिँ विचार उपदेशहरू अन्य चाहिँ सामान्य जनसम्म पनि पुगोस् भन्ने हाम्रो एउटा हेतु पनि हो अहिलेको यो वैज्ञानिक युगमा संसारको युगमा चाहिँ अब विभिन्न उपायहरू सक् हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो एउटा मात्रै चाहना र इच्छा के हो भने सबै मान्छेलाई सुख प्राप्त होस् भन्ने हो र कसैले पनि दुःख प्राप्त नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो र त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनहरू चाहिँ कसरी राम्रो हुनुसक्छ र हाम्रो जीवन चाहिँ सबभन्दा राम्रो कसरी हुनुसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रोभन्दा राम्रो काम गर्ने अरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ होइन राम्रो चाहिँ मार्गदर्शनमा कसरी लान सकिन्छ र आफू राम्रो मार्ग मार्गमा हिँड्नको लागि हामीलाई त्यो बाटो देखाउने मान्छे पनि राम्रो चाहिँ यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ सही ठाउँमा पुग्न सक्छन् सही गन्तव्य स्थानमा पुग्न सक्छन् भन्ने बाटो देखाउने मान्छे पनि राम्रो छ र त्यो त सबभन्दा चाहिँ हामीलाई त मार्गदर्शक त फेरि पनि शाक्य मुनि भगवान बुद्ध नै हो र भगवान बुद्धले देखाएको बाटोमा हामीले हिँड्ने हो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ राम्रो जीवनहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन उपलब्धि पूर्ण हुँदै जानेछन् भनिएको छ त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले बौद्ध धर्ममा चाहिँ यो त्रिरत्न भनेर भन्छौँ हामी त्रिरत्न भनेको बुद्ध भो बुद्ध रत्न भो धर्म रत्न भो र सङ्घ रत्न भो यसलाई चाहिँ त्रिरत्न भन्छ त्रि भन्दा चाहिँ तिन भो रत्न भनेको चाहिँ अब अहिले यो संसारमा भएका चाहिँ धेरै वस्तुहरूमध्ये अब सुनहरू भो हिराहरू भो यी आदिलाई हामी रत्न भनेर भन्छौँ र संसारमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू छन् र ती मान्छेहरू मध्ये चाहिँ अब बुद्ध चाहिँ एकदमै कम छ एउटा अहिले चाहिँ शाक्य मुनि बुद्धलाई हामी चौथौँ बुद्धको रूपमा मान्छौँ र चाहिँ त्यो बुद्ध अहिले करिब पच्चिस सय अन्ठाउन्नौँ वर्ष भए एउटा बुद्ध यहाँको चाहिँ उत्पन्न भयो बुद्ध त प्राप्त गरे र त्यसको ज्ञानले चाहिँ अहिले सम्पूर्ण 
जगत में जजस्ते चीज को अनुसरण करे सील को पालन करे समाधि को चाहे अभ्यास करे प्रज्ञा को विकास करे ती मानचे आओ जाए सुखा प्रभाव बाँची रहेगा सं संसार में रतिले जाए और उलाई पनी रा अफलाई पनी सुखा प्रदान करे रहेगा सं तेसो बाको उन्हें कह रही रा तेस को आधार सीला बनी को जाए त्रिपिटक सूत्र बिनाय पिटक बो सूत्र पिटक बो अविदर्म पिटक बो तीन आरोग्य जाए अध्ययन अध्यापन नहीं बा तेसरी घर देखेरी जाए ऐले हमें जाए बुद्धा अब बुद्धा बने को जाए कष्ट हो बंद देखेरी बुद्धा बने जाए कुने व्यक्ति हो ही ना राग द्वेष मोह बाटा छुटकारा प्राप्त करी सके को राग इन्हें महिले बने सील को जाए ते तबाई पनी होने सकता, बोली मो पनी होने सकता, और कोई पनी होने सकता। पर सबाई में बुद्धा तो प्राप्त करने सकने छमता सा। ते सब आप कौन देखेंगे? हम ही तो बाट में हिटने और ना हिटने, आप हम मंदिर पर होने सा। और बुद्धा ले देखा है को बाट में हिटने होगा। सबाई मानचे डीलो वाचारो, सबाई ले बुद्धा तो प्राप्त करने क्यों को रूप में बनी है ऐसा मने जस्ते यो संसार में देरे मानचे रो रोगी उनसन रो रोग लागे मने के हमी कहाँ नंसो मने देखेरी डॉक्टर को मना सो राम रोचिक सक्को पर एक प्रकार ले हमी पने आइले यो रोगी जस्ते हो यो संसार में हमी लाइक दुखा सा आई ना दुखा एक प्रकार को रोग हो रत्यो दुखा बाटा छुटका� आधा बजे यो दुखा रूपी सागर बाटो चाहे पार करना को लागी हमले से यो करना सकने तो व्यक्ति तो को हो बने फिर ही बंद क्यों करे चाहे बुद्धा नहीं हो रत्यो सब आको ने योरा बिरामी को राग डॉक्टर भाई जस्ते ही हमी यो दुखा रूपी सागर में बसे को मानचार को लागी राम रो डॉक्टर को रूप में को हो बने फिर धर्मरत्न धर्मरत्न जैसे वो बुद्ध ले दी को जति बनी उपदेश हो सा अग्नि महिला चर्चा करे बनारस को से सारा तम्म पहले सोची धर्म चक्र परवर्तन करने को दूसरों सोची गिरधा कुटमा करने को तीसरों सोची बैशाली मा करने को रायों जैसे आवश्यक हो मानचे बिरामी होने सा बिरामी बैसक वैसे डॉक्टर को मां तो यंत्र द्वारा परीक्षण कर रहा हाथ ले इस उन्नत सच्चाई में रहता कैसा मंगल सब नहीं उल्लेख रोग सब पता लाऊं सा तीन लाइन यो यो रोग लागे हो रहे थे तेज पर सरी वहाँ ने क्या ऐसा आवश्यक लेखी दी था अब तो आवश्यक लेखी दी को जस्ते ऐसे यो धर्म ग्रंथ आ रहे हैं तो आवश्यक को नाम आ रहे हैं जस्ते � हमें यो त्रिपिटक को अध्ययन कर रहे हैं त्रिपिटक मात्रे जापेरा बास नहीं हो तेज को सही नियम पालन नगर नहीं हो बने त्रिपिटक को पाठ करें कोला मात्रे हमने खासे तिति उपलब्धि होना सक देना जैसे जैसे ये उड़े बिरामी लाई डॉक्टर ले दी को आवश्यक उले नाम मात्रे जापेरा बासा आवश्यक को नाम मात्रे � उल्लेख आपने जीवन में पाला नहीं कर सकते हैं तेल से आवश्यक को काम कर सा ये दुखा रूपी सागर बाटा हटाऊं ना कोलागी मुक्ता होना कोलागी आवश्यक को काम कर सा तेस्ते ही करेगा जैसे संगरात्मा को संगरात्मा रात्मा में जाए आगे में ये चार परिषद को करा करे बिक्षु बिक्षुनियारु उपासक उपासिकारु को अगर बिक्षु बिरामी सूती राखो उनसे और अतिरिक्त नर्स ले आए रहते हैं कती बजे कुंड आवश्यक कोशिश दीने हो बने से तेस्ते कर रहा है ले यो संगरत ना बिक्षु आरुले रा आनी आरुले तेस्ते कर रहा सर्मान्यरी का आरुले उन आरुले से बुद्धले सिखाए को बातों में कोशिश इन्हें पर्सा सील को पालन कोशिश करने पर्सा क्यों बंदे कह रहे थे एक प्रकार ले बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को पर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर दे कर दे कह रहे हैं हमें क्या कर सको बंदे कि त्रिरात्न को सरण में जान सको बुद्ध को सरण में जान सको धर्म को सरण में जान सको पर संग को सरण में जान सको ये तीन टा रात्न को से सरण में गई सके पची एक प्रकार ले हमें धेरे अकुशल कर्म आ 
कुशल कर्म कर कर्म फल को पुनर्जन्म को पूर्वजन्म को यह सब विषय हमें हेने हो पापकर्म कर सकते अनुचित कार्य कर सकते तेस सब प्रकार को अकुशल अब पापकर्म बा मुक्त हो कुशल कर्म में लगने हो तब हम चाहे सुख रूपी संसार यही नहीं हमें उपलब्ध होने टाड़ो ठाव में खोजन जान पर्दन रो परिप्रेक्ष्य में हेने हो अलग भाषा को कठिनाई क्यों भादा खेल पैला शाक्य मुनि भगवान बुद्ध को जो उपदेश सुरू में पाली संस्कृत भाषा में थी पच्छी पाली भाषा में भो रहा संस्कृत री भाषा में भाग जी बौद्ध धर्म को ग्रंथ और शास्त्र उपदेश ती सब सातौ शताब्दी देखि सुरू कर चौदह शताब्दी समय में बोर्ड भाषा में अनुवाद भो रही पूरे हिमाली क्षेत्र अथवा तिब्बत बो भूटान बो ने बो भारत को हिमाली क्षेत्र बो यहाँ गोन्पा को निर्माण भैया रो गोन्पा भि भिक्षुर तैंक लामा अध्ययन चाह बोर्ड भाषा में करने गद रहा अब धेरे जसो मानी बुद्धप्रति गर्व बुद्ध ने जन्मे पटी नेपाली ठूल गर्व लगी राष्ट्र को संपत्ति बो तर ये हुई बुद्ध को विचार अब एट दुर्भाग्य भन्न पर्ची जनता समय पुग्न सकेन तो कें पुग्न सकेन भाषिक कठिनाई हो रहा अब हम प्रयास रहने कि यह भाषा अलग संपर्क भाषा भाई अथवा राष्ट्र भाषा भाई अब ने उपयोग होने धरजना ने बुझने भाषा को मध्यम हमी चाहिए अरे अनुवाद भाषा में प्रकाशन होने काम जारी दर्शकबिन वहाँ हो आचार्य नूर्वी शे वहाँ बौद्ध दर्शन प्रवचन में उत्तिक पोक्त हो आगामी श्रृंखला में थप विषय तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति को प्रवचन भी हमीसंग होने बुद्ध को अमृतमय शिक्षा ने तब हमी सब को जीवन कल्याण होस् बौद्ध संदेश कार्यक्रम प्रति निम्न ठेगाना में तब को आप सलाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भी पठान सकूने आज का लगी निर्माण यूनिट सहित मिमाजी शे बिदा हो प्रत्येक पल शुभ विदोष तुझे से धन्यवाद शरण धर्म को ध्वनि फैलियो बुद्धवाणी गुंजियो विश्व नई ढक मक पारी शांति फूल फूले रहो धर्म को ध्वनि फैलियो 